আমাদের কোর্স হচ্ছে অ্যালগোরিদম অ্যালগোরিদম বলতে আমরা কি বুঝি মেইন আইডিয়া বা মেইন কনসেপ্ট অফ অ্যালগোরিদম হচ্ছে যে মেনলি ইফ উই ওয়ান্ট টু ডু সামথিং ইন সাচ এ ওয়ে দ্যাট উই হ্যাভ টু ডু অর উই হ্যাভ টু ফিনিশ দ্য ওয়ার্ক স্টেপ বাই স্টেপ ফরম্যাট দ্যাট মিন্স যদি আমরা চাই যে কাজটা আমরা স্টেপ বাই স্টেপ ফরমেট করে আগিয়ে দেন হচ্ছে স্টার্ট থেকে শুরু করে এন্ড পর্যন্ত দেব এই যে প্রত্যেকটা স্টেপ বাই স্টেপ যে আমরা আগালাম এটা কি বলা হয় হচ্ছে অ্যালগোরিদম বা প্রসেস এখন অ্যালগোরিদম বা প্রসেস যেহেতু এই জিনিসটা দিয়ে শুরু সো অ্যালগোরিদমে মেনলি কি পড়ানো হয় বা হোয়াট উই নিড টু টট বা আওয়ার কোর্স অবজেক্টিভ হোয়াট ইজ আর কোর্স অবজেক্টিভ আমি কোর্সের লেসন প্ল্যানটা আপনাদের পরের ক্লাসে দিয়ে দেবনি তো আমি জাস্ট কোর্স অবজেক্টিভটা বলি সেটা হচ্ছে মেনলি অ্যালগোরিদমে আমরা যে কাজটা করতেছি সেটা হলো আমরা যেমন ধরেন আপনি ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাড ফাইভ নাম্বারস পাঁচটা নাম্বারকে হচ্ছে আপনি যোগ করবেন সো পাঁচটা নাম্বার যোগ করার ক্ষেত্রে কিভাবে কিভাবে আমরা এটার ফ্লোচার্টটাকে সাজাতে পারি যে এটার ফ্লোচার্টটা কিভাবে হচ্ছে আমরা বলতে পারলাম যে আমরা প্রথমে পাঁচটা ডিজিট নিব সো ফাইভ নাম্বারস তো আমরা কি করলাম প্রথম স্টেপে বললাম স্টেপে বললাম যে টেক ফাইভ ইনপুটস ফ্রম ইউজার ইউজার কাছ থেকে নিলাম স্টেপ টুতে বললাম যে স্টোর দেম স্টোর দেম ইন সেপারেট ভ্যারিয়েবল স্টোর দেম ইন সেপারেট ভ্যারিয়েবল স্টেপ থ্রিতে বললাম স্টেপ থ্রিতে বললাম যে অ্যাড দেম স্টেপ ফোরে বললাম স্টোর দ্য অ্যাডিশন রেজাল্ট ইন্টু আ ডিফারেন্ট স্টোরেজ ডিফারেন্ট স্টোরেজ স্টেপ ফাইভে বললাম ডিসপ্লে বা প্রিন্ট লাস্টে সিক্স রিটার্ন উই হ্যাভ ডিসকাসড ফাইভ স্টেপস এটার বাইরেও কি আমি আরও কয়েকভাবে করতে পারি না আমি পাঁচটা ইনপুট নিব না উইডেন টেক ফাইভ ইনপুটস আমরা পাঁচটা ইনপুট সরাসরি ইউজারের কাছ থেকে না নিয়ে যোগ করতে পারি না কিভাবে আমরা পাঁচটা ইনপুট ইউজার কাছ থেকে নিব না হ্যাঁ না 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 যোগ পাঁচটাই করব যোগ পাঁচটাই বসেন যোগ পাঁচটাই বাট পয়েন্ট হচ্ছে স্টেপ আমি স্টেপ কমাবো বাড়াবো স্টেপ কমানো বাড়ানো যায় আমি বললাম যে ফাইভ ইনপুট ইউজারের কাছ থেকে না নিয়ে আমি সরাসরি পাঁচটা হচ্ছে কি যোগ করব পরে দেয় বা পাঁচটাকে আমি ইউজার কাছ থেকে না নিয়ে আমি প্রিভিয়া মানে একাই ডিফাইন করে দিতে পারি আগেই ডিফাইন ফাইভ ইনপুটস অথবা এই যে বললাম যে ডিফাইন ফাইভ ইনপুটস 
পাস্ট টেন পর্যন্ত ডিফাইন করে দিই দ্যাট মিন্স কি আমি আগেই বললাম যে ইন্টিজার এ বি সি ডি ই পাঁচটা নিলাম নিয়ে বললাম যে এ কাল টু ফাইভ বি কাল টু থ্রি সি কাল টু ফোর এইভাবে করে পাঁচটা নিয়ে নিলাম এটাও করতে পারি আবার কি আমি হচ্ছে কি যে স্ক্যান করে স্ক্যান এফ করে অ্যান্ড এ অ্যান্ড বি করে এভাবে নিতে পারি ইটস আপ টু মি থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আচ্ছা এইখানে যখন আমি ডিফাইন ফাইভ ইনপুট করছি হ্যাঁ শোর হোয়েন আই ইনপুট ফাইভ ডিফারেন্ট নাম্বার দেন আই ডোন্ট নিড স্টেপ টু তখন তো আমার সেপারেট ভ্যারিয়েবল স্টোর করার কোনো প্রয়োজন নেই মানে স্টোর করা মানে হচ্ছে যে এই যে স্ক্যান এফটা তাহলে কিন্তু আমার তখন কিন্তু প্রয়োজন নেই তখন কিন্তু আমি স্টেপ এই চারটা দিয়ে দিতে পারবো মানে এতে তখন স্টেপ টু টু থ্রি ফোর টু থ্রি ফোর দিয়ে দিলাম আবার আমি ফাইভ ইনপুটের ইয়া করে এই যে অ্যাড অ্যাড দেম করলাম অ্যাড দেম করার পরে এইটাকে আমি তো একটা স্টোরেজে রাখতেছি বাট আমি এখন স্টোরেজে স্টোরেজে রাখতেও চাই না তাহলে কি করব তাহলে সরাসরি যোগটা হচ্ছে আমি ওখানে প্রিন্ট করে দিব তাও তো হয় তাহলে কিন্তু আমার স্টেপ থ্রিটাও লাগে না কমে যায় অ্যাড দেম অ্যান্ড ডিসপ্লে দেম ডিসপ্লে না ট্রান্সমিট দেম ইন্টু ইন্টু প্রিন্টেফ জাস্ট বললাম আর কি যে প্রিন্টেফের মধ্যে আমরা সরাসরি ট্রান্সমিট করে দিতে পারি তাহলে আমরা তারপর হচ্ছে ডিসপ্লে করতে পারি তখন প্রিন্ট লেখার দরকার নেই ডিসপ্লে করতে পারি আমার এই কথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে উই ক্যান ডু এ সিঙ্গেল প্রবলেম ইন ডিফারেন্ট ওয়ে ইন ভেরিয়েবল ওয়ে ইন ভেরিয়াস ওয়ে মাল্টিভেরাস ওয়ে উই ক্যান ডু এনি সিঙ্গেল প্রবলেম ইন এনি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ উই ক্যান ডু ভেরিয়াস ওয়ে সো অ্যালগোরিদম ইজ নট ডিপেন্ডেন্ট এনি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ যে আমার এই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটা ইউজ করতে হবে বা এটার উপরে থাকতে হবে যে সি বা সি প্লাস প্লাস করব না উই ক্যান এটা অ্যালগোরিদম হচ্ছে পুরোপুরি ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ আপনি করতে পারেন পাইথন দিয়ে করেন সি দিয়ে করেন সি প্লাস প্লাস দিয়ে করেন সি চার্প দিয়ে করেন জাবা দিয়ে করেন ডাজেন্ট ম্যাটার আপনাদের এই কোর্সে কোনো বাধ্য বাধ্যকতা থাকবে না যে আপনাদের এইটাই করতে হবে এই ল্যাঙ্গুয়েজই করতে হবে ইটস আপ টু ইউ ইচ্ছা আপনার যেটা ইচ্ছা আমি প্রেফার করি সি প্লাস প্লাস করেন বা যদি আপনার কষ্ট হয় সি প্লাস প্লাস তাহলে আপনি সি করেন ডাজেন্ট ম্যাটার এখন যদি নতুন দুটো জিনিস আছে হয় স্ট্রং জোন বানান অথবা হচ্ছে যে নতুন করে শিখেন স্ট্রং জোন বানান হচ্ছে কি যে ধরেন যদি আপনি সিতে করেন তাহলে ওইটাকে সিটাকে আপনি স্ট্রং জোন বানান আর যদি তা না করেন তাহলে হচ্ছে কি যে সি প্লাস প্লাস নতুন করে শিখে যদি শিখে না থাকেন শিখে ওটাতে করতে পারেন পাইথন দিয়ে করতে চাইলে পাইথন দিয়ে করতে পারেন আপ টু ইউ আমি আপনাদেরকে মডিউল দেবো প্রতি ক্লাসেই ল্যাবে একটা মডিউল থাকবে ওটা হচ্ছে আপনারা দেখে ওটা বসাবেন আউটপুট বের করবেন আমি কাজ দিব বের করবেন লাস্ট সেমিস্টারও হয়তো আপনারা ডেটা স্ট্রাকচার করে আসছেন বিভিন্ন শর্টিংগুলো শর্টিং প্রথম থেকে এখানেও আছে দু তিনটা শর্টিং এখানেও আছে যেমন ইনসার্সন শর্ট বা মার্ট শর্ট হিপ শর্ট হিপ শর্ট মনে করেন নাই ইনসার্সন শর্ট মনে করছেন সিলেকশন করা হয়েছে মার্চ ইনসার্সন আর মার্সটা মনে পাবেন আর এমনিতে ওই বাকি সিলেকশন শর্ট টট বা কুইক শর্ট না পাইতে পারেন হিপ শর্ট পাবেন হিপ শর্ট একটা খুব সুন্দর একটা জিনিস এটা পাবেন সো মেনলি অ্যালগ্রিদম ক্যান বি ডিভাইডেড ইন্টু সাম মেথডস অ্যালগ্রিদম ক্যান বি ডিভাইডেড ইন্টু সাম মেথডস হোয়াট মেথড ফার্স্ট মেথড হচ্ছে ডিভাইড অ্যান্ড কনকোয়ার 
Weaver's uh, hard date word, divide and conquer. The march sort of thing that I heard just now. The national solution is that we are going to So divide and conquer. What is it? Our protect the genius. What is it? The different era. Nilam. Era. Nilam. What is it? What is the difference between take variables, uh, take some data in array or in variable? Variable or array. Do you know কি মানে পার্থক্যটা কি এর বলতে কি বোঝাচ্ছে এরতে গুড এরতে হচ্ছে সেম টাইপ ডেটা আমি একসাথে অনেকগুলো রাখতে পারি যেটা একটা ভেরিয়েবল আমি একটাই রাখতে পারতাম ইনটিজার ডেটা টাইপ বা যদি আমি একটা একবার ডিক্লেয়ার করি সেই ভেরিয়েবল যদি এর ওটাকে ভেরিয়েবলই বলে বাট আমার মেইন জানার উদ্দেশ্য ছিল যে এরটা কি সো এরটা হচ্ছে যে আমি একটা ডেটা একটা ভ্যারিয়েবলের মধ্যে মাল্টিপল সংখ্যক ডেটা রাখতে পারি এবং তার জন্য আমার উই ডোন্ট নিড টু ডিক্লেয়ার ডিফারেন্ট ভ্যারিয়েবল বাট দ্য থিং ইজ দ্য কন্ডিশন ইজ ডেটা শুড বি ইন আ সিঙ্গেল ডেটা টাইপ এক ইন্টিজার লেখলো ইন্টিজারের মধ্যে হচ্ছে আমি ইন্টিজার নিয়ে পাঁচটা যদি আমি পাঁচ বলে থাকি যে আমি যদি বলি ইন্ট ফাইভ সরি ইন্ট ধরেন যে আমি এক্স বললাম এবং তাকে ইয়ে দিলাম হচ্ছে ফাইভ সো আমাকে হচ্ছে পাঁচটা নিতে হবে আমি পাঁচটার বেশি নিতে পারবো না পাঁচটা কম নিতে পারবো বাট পাঁচটা বেশি নিতে পারবো না আবার চাইলে হচ্ছে কি আমি এটাকে ডাইনামিক এরিয়াতেও ডিক্লেয়ার করতে পারি যে আমি আগে থেকে ডিক্লেয়ার করবো না পরবর্তীতে যে আমি কাজ করব সেটাও করতে পারি সো আপ টু মি সো আমি ডিভাইড অ্যান্ড কন করার এই জন্য বলতেছি যে ডিভাইড অ্যান্ড কনকোয়ার এটা হচ্ছে মেথড অ্যালগোরিদম মেথড হচ্ছে কি ডিভাইড অ্যান্ড কনকোয়ার আমরা এটা নিয়ে পড়বো সমস্যা নেই জাস্ট আজকে একটু ধারণা দিচ্ছি ডিভাইড অ্যান্ড কনকোয়ার দেন আই ক্যান সে গ্রাফ ইনশাল্লাহ ডাইনামিক না এরপরে তারপর হচ্ছে লাস্টের জন্য কি ছিল ডিডি যারা কন্টেস্ট করেন তারা মোটামুটি জানেন ডাইনামিক আর গ্রিডি জানার কথা সো মেইনলি জিনিসগুলো থাকবে এদের সাথে মেইন আপনাদের জিনিসটা দেখবো সেটা হচ্ছে কি মানে অ্যালগোরিদমের মেইন কাজই হচ্ছে যে আমরা যে জিনিসটা দেখি সেটা হচ্ছে ইয়ে বের করা এটা কি বলে কমপ্লেক্সিটি কমপ্লেক্সিটি জিনিসটা কি কমপ্লেক্সিটি হচ্ছে যে এই যে আমরা প্রোগ্রাম করতেছি প্রোগ্রাম করার সময় আমি প্রোগ্রাম করলাম আর মানে আমি অ্যাজ এ সিএসি স্টুডেন্ট হয়ে প্রোগ্রাম করলাম বা অ্যাজ এ সিএসি ব্যাকগ্রাউন্ডে প্রোগ্রাম করলাম আর একজন নন ব্যাকগ্রাউন্ড প্রোগ্রাম করতেছে আমি বললাম যে এক থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো যোগ করতে এক থেকে দশ পর্যন্ত আমি চাচ্ছি এক থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো যোগ করতে এখন এই জিনিসটাকে আমরা কি করতে পারি প্রিন্ট স্ক্যান করে করে যোগ করতে পারি তো এটা কি বেশ বড় হয়ে যায় অনেক অনেক কিছু দরকার হয় স্পেস বাড়ে তা না করে আমি যদি একটা ফল লুপ নিয়ে তারপর যদি জাস্ট একটা সূত্র দিয়ে দিই এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান বাই টু তাহলে দেখেন এনের মান হচ্ছে দশ আর কি যেটা লাস্টের ভ্যালুটা সো দশ সূত্র দশ প্লাস ওয়ান বাই দুই তাহলে পাঁচ পাঁচ এগারো পঞ্চান্ন আপনি যোগ করলেও দেবেন এক থেকে দশ যোগ করলেও পঞ্চান্নই পাবেন সো আমি একটা ফাংশন দিয়ে কাজ করে ফেললাম সো কত অপটিমাল করতে পারি প্রোগ্রামটাকে কত ছোট করতে পারি কত এফিসিয়েন্ট করতে পারি যত ছোট করতে পারি তত বেশি এফিসিয়েন্ট হবে কেন এফিসিয়েন্ট হবে বিকজ যখন প্রোগ্রামটা বড় হচ্ছে তার আমরা অনেক খুঁজতেও কষ্ট হচ্ছে কোথায় ভুল 
বা কোথায় প্রবলেম আছে যখন ডেভেলপার ডেভেলপ করতেছে কোডের কাছ থেকে ডেভেলপারের কাছে গেল ডেভেলপার যখন ডেভেলপ করতেছে বা যে যে টেস্ট করতেছে ইউনিট টেস্ট করতেছে মেথডগুলো টেস্ট করতেছে ক্লায়েন্ট বলল যে এইখানে চেঞ্জ করতে হবে সেটা খুঁজে বের করা তো আমি যদি ফাংশন অনুযায়ী যাই তাহলে হচ্ছে প্রত্যেকটা ফাংশন দেখতে পারলাম আমার কয়টা লুপ আছে লুপ ওয়াইজ হচ্ছে আমি হিসাব করলাম যে আমার কি পরিমাণ কমপ্লেক্সিটি মানে টাইম লাগতেছে স্পেস কেমন লাগতেছে আমার আমার যত কম স্পেস আমি কাজ করতে পারি তাই তো কন্টেস্টে তো দেখছেন যে একটা নির্দিষ্ট স্পেস আছে যদি খেয়াল হয়তো খেয়াল করেন নাই নির্দিষ্ট স্পেস থাকে সো টাইম কমপ্লেক্সিটি আর স্পেস কমপ্লেক্সিটি তাহলে বুঝে ফেলছেন যে মেনলি দুইটাই হচ্ছে কমপ্লেক্সিটি একটা হচ্ছে টাইম কমপ্লেক্সিটি স্পেস কমপ্লেক্সিটি টাইম একটা হচ্ছে স্পেস আর এইটা ইয়া করার জন্য বেশ কয়েকটা কেস আছে সেটা হচ্ছে বেস্ট কেস কতটুকু মানে ওর্স্ট কেস হচ্ছে যে বিষয়টা হচ্ছে আমি সহজভাবে যদি এভাবে বলি ধরেন এটাকে আর্টিফিশিয়াল ভাষায় বলা হয় ইনফর্ম বা আনইনফর্ম ধরেন আপনার সামনে মানে আপনাকে একটা দোকানে যেতে হবে you need to go to a shop you have five roads pasta road er je kono ekta mathay hocche ia ta ache shop ta ache to ekhon apni ki korte paren shorbocho apnar way ki hobe hoy pasta road e ami khujbo shetam jani na dhoran je ami mane ek jaygay giyechi amazon e giyechi oi khane je ekta dokan যে কোনো এক জায়গায় আছে আমি জানি না কোনটা তো আমি হয় পাঁচটা রোডই খুঁজবো খুঁজে একটার মাথায় আছে আমি জাস্ট জানি যে একটার মাথায় আছে অথবা কোথায় আছে আমি জানি না যে কোনো একটা রোডের মধ্যে আমার একটা দোকান আছে একটা একটা করে সার্চ করবো পরটায় যাবো পরটায় যাবো যদি ভাগ্য ভালো থাকে তাহলে প্রথমটা বাজাতে পারে বা সেকেন্ডে যে কোনটা বাজাতে পারে যদি ভাগ্য খারাপ থাকে তাহলে পাঁচটাই খুঁজতে হতে পারে তাই তো এটাকে বলে আনইনফর্মড ওর্স্ট কেস যত একদম সবচেয়ে খারাপ পর্যায়ে একই দিনে বৃষ্টি একই দিনে ঠ্যাং ভাঙছে একই দিনে পুরো গেছি মানে সবকিছু একসাথে হ্যাঁ এগুলো এটা হচ্ছে মানে ওর্স্ট কেস বেস্ট কেস হচ্ছে কি বেস্ট কেস হচ্ছে আগের থেকে ইনফরমেশন নিয়ে নেয়া আমি একজনের কাছ থেকে ইনফরমেশন নিয়ে নিলাম যে এই দিন মানে দোকানটা এই দিকে একজনের কাছে আমি ইনফরমেশন নিলাম তাহলে আমার অনেক কাজ কমে গেল না মিনিমাম কস্ট সো আমার অনেক কাজ কমে গেল সো আমি ওইখান থেকে দেখতে পারলাম যে আমি খুব দ্রুত যেতে পারলাম যে এইখানে হচ্ছে দোকানটা আছে ওটা কি ইনফর্ম সার্চও বলে ইনফরমেশন নিয়ে যে সার্চটা সো সেটা হচ্ছে কি বেস্ট কেস আর দুটার মাঝখানে যেটা সেটা হচ্ছে অ্যাভারেজ কেস যখন আমি অ্যাভারেজ কেসটা পরে বলবো না তো এই কমপ্লেক্সিটি বিষয়টা হচ্ছে কি অ্যালগোরিদমে একটু ধারণাটা বেশি দেওয়া হয় যেটাকে হচ্ছে কি আমরা মেজার করি বিগো বিগো দিয়ে বা বিগ ও হোম দিয়ে বিগ ওমেগা দিয়ে ধরেন যে অনেক বেশি কাজ হয়েছে সেটাকে হচ্ছে আমরা বিগ এন বা বিগ এন স্কোয়ার বিগ এন কিউব এরকম পর্যন্ত আমরা বলতে পারি ছোটো ভাষায় একটু বলি যদি এটা আজকের বিষয় না ধরেন ধরেন আপনি হচ্ছে আমি একটা যদি ইয়া করি গ্রাফ করার চেষ্টা করি এটাকে এক্স আর ওয়াই স্থানাঙ্কটা ইয়া বের করে বিন্দুগুলো বের করে আমি যদি গ্রাফ করার চেষ্টা করি তো ধরেন আমি যদি এক্স এর মান জিরো বসাই তাহলে ওয়াইয়ের মান কত আসবে জিরো ওয়ান এক্স এর মান ওয়ান বসালে ওয়াইয়ের মান আসবে হচ্ছে তিন এক্স এর মান দুই বসালে ওয়াইয়ের মান আসবে হচ্ছে পাঁচ এক্স এর মান 